Habari za wakati huu karibu tena katika kipindi cha Medi Counter kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa moja kamili jioni marudio siku ya Jumatano saa nusu asubuhi na Ijumaa saa kumi na moja na nusu jioni. Jina langu ni Dafosa Prosper, karibu sana. Leo hii tutazungumzia changamoto ya kujifunza kwa watoto. Ninaye hapa mtaalamu wa tiba kwa vitendo Godfrey Kimati kutoka hospitali ya taifa umbile kwa kutufundisha changamoto zipi watoto wanakutana nazo wakati wa kujifunza lakini pia dalili zipi zitakuonyesha kuwa mwanao anajifunza taratibu lakini pia mwisho wa siku utapata kufahamu ifanye nini endapo mwanao anajifunza taratibu. Fuatana naye uweze kujifunza mengi juu ya madetu hii ya siku ya leo ya changamoto za kujifunza kwa watoto. mtoto mara nyingi anajifunza kupitia njia mbalimbali mbali, lakini njia kubwa haswa ni mbili kwa njia ya kupitia michezo na kwa njia ya kuiga hizi ni njia ambazo ni common au za ambazo zinafahamika na za mara kwa mara ambazo mtu anatumia kujifunza kwa hiyo kwa kupitia michezo michezo sisi kama wataalamu wa tiba kwa vitendo tunasema michezo haswa ndiyo kazi kubwa ya mtoto kwa hiyo kwa kupitia michezo mtoto ndio atajifunza vitu vingi na tunasema mtoto anapofika kuanzia miaka mitano hadi saba kwa kupitia michezo ndio pale tunapopata mtoto anakuwa kama engineer mtoto anaweza kaiga kuwa mwalimu mtoto anaweza kaiga kuwa baba mtoto anaweza kuiga kuwa daktari kwa ni kwa kupitia kwenye michezo lakini pia anaiga sasa amezaje mtoto kuiga mtoto anaiga kwa kuona kwa kutambua mara nyingi mtoto anapofika kuanzia miezi nane anaweza kaanza kuiga kwa kujua kwamba kwa mfano uh, mtoto anaweza kaiga mtu aki, akiwa kwenye gari anamtolea ulimi mtoto mdogo mwenye umri kuanzia miezi 8 anaweza naye akaanatoa ulimi kwa kuiga eh alafu pia mtoto mara nyingi sasa anapofikia zile kuanzia miaka uh, mwaka mmoja mtoto anaona jinsi gani watu wanatembea naye anakuwa ana ile motisha kutembea kwa anakuwa pia anaiga lakini pia Uh, kwa kuiga huko pia mtoto anaweza ndo akajifunza vitu mbalimbali. Mbali. Eh, mtoto anaiga jinsi ya kupika. Kwa hiyo atakuwa anamuona mama anapika nyumbani, mtoto akiwa anacheza na watoto wenzake naye anakuwa anaiga ile jukumu la kwa mama. Kwa ndio maana tunasema mtoto anapitia hizo njia kubwa mbili za kujifunza kupitia michezo na kupitia kuiga. Tunapozungumzia changamoto ya kujifunza kwa mtoto, aso tunamaanisha ni ile hali ambayo mtoto anakuwa amezaliwa nayo ambao mtoto anakuwa na shida kwenye kutambua na kuweza kufanya matendo ambayo yanahusiana na kujifunza ambayo inaweza kawa ni kwenye elimu na kimasomo. Kwa hiyo mtoto anayebaya na changamoto ya kujifunza anaweza kawa na shida kwenye utambuzi wa hesabu, utambuzi wa siku, utambuzi wa herufi. Kuna mtoto ambaye anaweza na changamoto ya kujifunza kana shida utofautisha P na D akaana shindwa kutofautisha uh, K na H. Kwa hiyo hizo ni sehemu moja hapo ya changamoto za mtoto kujifunza. Na tunazozungumzia pia changamoto ya mtoto kujifunza, Aima, kuna wakati mwingine haimaanishi sana kwamba mtoto hana uwezo wa kiakili. Anaweza kana uwezo mzuri tu wa kiakili na wakati mwingine kwa na uwezo mkubwa sana wa kiakili lakini akaana shindwa kujifunza kwenye eneo fulani usika. Kwa hiyo mtoto anaweza kana na shindwa tu kutambua hesabu mambo yanayohusiana na kihesabu namba za siku kutambua hela kwa maana ya idadi ya fedha kwa hapo mtoto ndo anaweza katumwa dukani au ametumwa kwenda kununua kitu akapewa bali tuseme shilingi mbili lakini akaambiwa rudi na change akawa na shida kutofautisha change anatakiwa shilingi na change kuwa na shilingi kama change maana yake nini kwa hiyo ndo hizo changamoto za kujifunza au tunasema mtoto anaweza akawa nazo ambapo changamoto hizi za kujifunza kiujumla zinaweza zikamwathiri mtoto kwenye uwezo wake wa kujiamini kwa ni maeneo ya shule mtoto ana shida ya kusoma moja ya vitu ambavyo mtoto mwenye changamoto ya kujifunza anaweza ambaye ana shida ya kusoma na kutambua maneno kama sehemu yake ya changamoto ya kujifunza anaweza kana hata kusoma kitabu lakini anashindwa kukisoma kwa sauti ya kusikika au akawa anasoma sentence sentence ya leo akawa anaisoma anaireport kama sentence ya jana kwa hiyo hizo ni sehemu moja hapo ya changamoto za kujifunza. Kwa anapokuwa darasani, ana changamoto hii ya kuweza kuweka uainishaji wa maneno. Anaweza kaa na cheko darasani. Anaweza kaa ndo anachapwa sana shuleni. 
Kwa hiyo hivi vitu ndio tunasema vinaanza kuanza kumpunguzia mtoto hali ya kujiamini. Na baadaye inaweza kumwathiri hata kuweza kujifunza vitu vingine ambavyo mtoto labda vipo kwenye eneo lake ambalo ni la kiuwezo wa kiutendaji kama nilivyo kushasema hapo mwanzoni sio kwamba anaweza akawa na shida kabisa ya kiakili ya, ku, ya kufanya na kujifunza mambo kwanza inawezekana mtoto akawa amezaliwa na changamoto hiyo ya kujifunza lakini kuna magonjwa ambayo yanaweza yakawa yanaambatana na changamoto ya kujifunza kwa mtoto kwa mfano mtoto anaweza akawa na usonji au autism akawa na changamoto ya kujifunza mtoto anaweza akawa na hali ya kukosa umakini na uchangamfu uliopitiliza ADHD attention deficit hyperactive disorder akawa na changamoto pia ya kujifunza lakini kuna mtoto anaweza akawa na hali ya degedege au epilepsy psychosis au seizure disorder akawa anapata pia changamoto ya kujifunza kwa hiyo anaweza akawa kuna magonjwa mengine lakini akabeba pia hiyo hali ya changamoto ya kujifunza kwa mtoto. Lakini pia kwa watoto ambao wanazaliwa kabisa na hali ya changamoto ya kujifunza ambayo sababu zake inawezekana uh, kisayansi moja kwa moja sio chanzo kabisa ni jambo fulani lakini kawa kuna vichocheo vya kimazingira, vya kivyali ya kurisi katika vina saba na vitu kama hivyo. Labda niseme kuhusu kudumu nizungumzie mzazi anaweza kaona vitu gani ambavyo vinaweza kumuonyesha mtoto akawa na changamoto ya kujifunza. Uh, mfano mtoto anaweza kaa anaonyesha zile dalili ambazo moja hapo nimeshazitaja mwanzoni anashindwa kuelewa na kutofautisha hirufi kwa mfano anashindwa kujua wakati gani kuweka kwa kuandika da labda anataka kusema dada akasema dada akaweka taja da na pa akasema da pa au akaanza kusema gaga akashindwa kusema zile maneno ambayo yana hirufi ambayo zinafanana fulani kama G P D B akawa anashindwa kuyatofautisha. Hiyo inaweza ikawa ni kiashiria kimoja hapo. Lakini kuna watoto wengine wana shida kwenye namba, eh, kutambua namba, anaweza kana andika namba, akawa anashindwa kujua ipi inaanza kati ya moja, mbili, tatu, na nne na tano, akawa anashindwa ipi inatangulia kuanza. Lakini pia kuna mtoto mwingine anashindwa kuandika uh, maneno katika eh, daftari unakuta kwamba mtoto baba anashindwa kupangilia sentensi ikasomeka anaweza kachanganya huko herufi kubwa na ndogo au akaandika akashindwa kuandika neno katika mstari au akashindwa kuweka neno kama neno moja kana tenganisha likali na umbali kuweza kukamilisha neno moja inaweza nikiashiria cha changamoto ya kujifunza kwa mtoto lakini pia uh, kuna changamoto ya kusoma na kutambua mtoto baba amesoma nini ana atafsiri ya kile kitu alichosoma inaweza kapa nikiashiria cha mtoto kuwa na changamoto ya kujifunza Mara nyingi changamoto za kujifunza kwenye jamii yetu ni hali ambayo ipo kuna watoto ambao wana changamoto hiyo lakini ile hali ya ufahamu na utambuzi kwamba kuna hii hali kwa watoto pengine bado ufahamu uja mkubwa kwa kesi hiyo lakini kudumu huko kama mtoto asipopata huduma za kitaalamu mapema inaweza likawa ni jambo la kudumu kwa katika kipindi cha maisha cha mtoto lakini anapoanza kupata huduma zile za afya kama kuona wataalamu wa tiba kwa vitendo, kwa therapist, kuona psychiatrist wa kam review, kuona uh, wa psychology ya tiba wa kam review wanaweza kusaidia sasa kuanza kumtengenezea mtoto mfumo na muundo ambao ni unausaidia wa kujifunza mtoto akaweza kupata sasa uwezo wa kujifunza vizuri. Ukifika na mtoto wako hospitali kwa ambaye unahisi baba na dalili za changamoto ya kujifunza utakutana na wataalamu uh, katika idara yetu uh, unaweza kutana na psychiatrist eh, daktari wa, ma, wa magonjwa ya akili akaanza akamwona mtoto akamfanyia tathmini akamwona pingia mtoto na dalili za kujifunza changamoto ya kujifunza kwa kupitia hapo uh, daktari anaweza sasa akaanza ku channel uh, taratibu za tiba mtoto akapewa kwa msikoloji ya tiba alipewa kwa mtaalamu wa tiba kwa vitendo ambao na wao wanakuwa na program za kumtengenezea mtoto uwezo sasa kwanza kujifunza ambapo mimi nitazungumzia kwa sisi wa taalamu wa tiba kwa vitendo professional therapist moja ya njia ambazo tunazifanya katika kumsaidia kama tiba mtoto uh, kwa ajili ya kujifunza tuna tiba mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikawa ni kushauri nini cha kufanyika nyumbani ambacho kitakuwa kinamjengea mtoto namna ya kujifunza zaidi uwezo wa kujifunza zaidi kuboresha mazingira ya eneo la shule na kutoa ushauri mtoto ni sehemu gani darasani anaweza kukaa ni aina gani ya mbinu za mwalimu ambazo anaweza kaziongezea katika uh, ufundishaji wake ambazo mtoto anaweza kufaidika nazo zaidi mwenye changamoto ya kujifunza 
na namna gani ya kuweza kuongeza ustahimilivu na utulivu wa mtoto wakati wa kujifunza ni mda gani ambao mtu anaweza akapata aka kushiriki kwenye vitu ambavyo sio fomo sio ambavyo ime vile vya kawaida vilivyozoeleka vya kawaida lakini vikatumika kumsaidia kujifunza kufikisha lengo lile la kujifunza kwa wataalamu wa tiba kwa vitendo tuna tutakuwa na matibabu mbalimbali yanayolenga katika hizo nyenje Wetu wangu kwa walimu, wazazi na kwa jamii kwa ujumla. Mimi nafikiri kwanza tutarudi kwenye ule msemo wa kawaida sisi kusema wa kizamani lakini nikisema kawaida kwamba mtoto ni wa jamii nzima. Kwa kila mmoja ana mchango wa kuweza kusaidia, kutambua na ku fahamu msemo gani mtoto mwenye changamoto kujifunza anaweza kupata msaada. Kwanza watoto wenye changamoto kujifunza sio kwamba mtu anavifanya makusudi. Ni changamoto ambayo mtoto nimekushasema hapo mwanzo anaezekana amezaliwa nayo, anaezekana anaambatana na magonjwa mengine yaliyokuwa nayo. Kwa hiyo sio kwamba anafanya makusudi. Kwa kitu cha kwanza ambacho nitashauri kwanza weka fimbo chini zaidi muone mtaalamu akupe mbinu sahihi za kumfundisha mtoto ili aweze kujifunza. Kwa tuweke kiboko chini kuhusu kumpiga mtoto. Ukiwa na, unatumia njia ya kumpiga mtoto, nimekushasema hapo mwanzo mtoto anajifunza kwa kucheza na kwa kuiga. Kwa hiyo kama unatumia njia ya kumpiga mtoto sana ili aweze kujifunza na yeye ataiga kutaka kupiga akijua kwamba kupiga ndio njia ya kuasiliana. Kwa utasikia mtoto pia anatumia hiyo kupiga kupiga watoto wengine, kutaka kupiga watu wazima. Kwa hiyo anakuwa ni mtoto ambaye sasa anatoa changamoto ya kujifunza anaanza kuwa, kuwa kama mtoto mwenye vurugu na mwenye tabia ambazo hazikubaliki kwenye jamii. Kwa hiyo kwanza tuweke kiboko chini. Lakini pia cha kitu kingine tuwe karibu na watoto ili kuweza kutambua mtoto wangu je anaonyesha changamoto ya kujifunza au mtoto wangu tu ni ana uwezo wa kawaida kujifunza ana hana changamoto ya kujifunza lakini labda ajifunzi kwa kwa speed ile ile ya kawaida ambayo watu wengine wajifunza huo ndio wito wangu aswa kwa jamii na kwa wazazi kwa walimu uh, najua walimu wanonitazama wanafahamu kwamba katika mitala yao unajua wanafundishwa wana kuhusiana na watoto wenye changamoto ya kujifunza. Mimi labda ni kuwakumbusha tunakuwapa rai kwamba uh, watoto wenye changamoto ya kujifunza wapo kwenye madarasa yao na katika kuwepo kwao wanahitaji ule jicho la karibu la mwalimu. Jicho la karibu kwa maana ya kutambua kwamba mtoto ana changamoto ya kujifunza. Mtoto A ni tofauti na mtoto B kwenye uwezo wao kujifunza. Kwa hiyo njia na mbinu ambayo ataitumia kwenye darasa zima kuna wakati anaweza akaa wana mbinu walimu za kufundishia ambazo anajua amejifunza kwenye uh, miundo yao kujifunza aweze kutumia basi muundo na mtindo mbadala wa kuweza kumfundisha huyu mtoto mwenye changamoto ya kujifunza ili na yeye aweze kushika na kuchukua kile kitu ambacho amejifunza ambacho mwalimu amekifundisha kwa darasa zima lakini na endelea kurejesha kwamba tutuape watoto wenye changamoto ya kujifunza adhabu ambazo zitakuwa zinaendana na kuwafundisha zaidi kwa maana ya kumpa uwezo kujifunza zaidi kuliko kutumia kiboko au mboko inamnyima zaidi mtoto namna ya kujifunza zaidi inaweza kana mjengea mtoto usugu na hali ya chuki na hali ya kumshushia self esteem uwezo kujiamini na confidence kwa ujumla wake Hicho kitengo kinajishughulisha na kina two section tunasema. Uh, section ya kwanza inahusika na jinsi ya kukusanya damu, yani blood collection. Section ya pili ni section ya processing, yani kuziangalia damu baada ya kutolewa, tunaangalia vitu gani tutaelezana na jinsi ya kuapa wagonjwa wa damu. Kwa tukianza na section ya kwanza ya jinsi ya ushangiaji damu, kwanza kuna huduma ambayo tunasema registration wakina wa, wanaotaka kuchangia damu wanakuja kuna maswala tofauti tofauti ambayo tunawauliza kabla hawajachangia damu tunaweza kuuliza swala kuhusu mambo ya afya kwa ujumla kuna maradhi ambayo tunamuuliza tuna mtoaji damu kabla hajachangia damu kama vile labda alishaiku ni mgonjwa wa, wa asthma yani pumu au ni mgonjwa wa hypertension yani high, high blood pressure au alishaiku kugua kifua kikuu au kwa leo ana kisukari ni mgonjwa wa sukari 
makundi yote hayo tunayouliza ili atuweze kutoa damu kwa sababu tunataka damu lakini kwanza tunacheki afya au magonjwa mbalimbali mtoa damu anayokuwa nayo lakini hatua ya pili kabla hajachangia damu tunamwangalia uh, kwa leo labda mtoaji damu ana shida gani labda anaugua mafua ana homa alikuwa na dawa anazitumia labda mpaka jana alikuwa anatumia dawa za malaria kwa hiyo tuna tunakuwa tuna, tunauliza tuna maswali ili kuona kwamba malengo yetu ni kwamba tunapata damu ikiwa damu salama kuna vigezo kama vinne ambavyo lazima tumuulize yule mchangiaji damu kwamba akimiti hivyo vigezo au katika hivyo vigezo vinne vikikamilika basi anaweza kutoa damu kwanza kabisa tunaangalia umri wake umri lazima uwe wa uh, miaka 18 kuanzia miaka 18 mpaka miaka 65. Na kama miaka 18 ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu tunajua kabisa mtu akifika miaka 18 tayari ni amekuwa amechua na sisi tunatoa damu kwenye mwili wake. Kwa hiyo kitaalamu mtu anasema ile bone marrow inakuwa imekomaa kwa kuchangia damu. Hata damu tunayoipata inakuwa ni damu ambayo inaweza kafanya kazi kwa zile chembe chembe nyekundu tunazompa yule anayetaka kutoa damu. So, haina ukweli wowote. Kwa sababu unapotoa damu mara moja inabidi tu uje uchangie tena na damu inajea sana kila wakati unakuta unatakiwa uchangie damu. Hiyo haina haina uingiliano. Unaweza ukachangia damu. Kwa sababu kiwango tunachotoa damu sisi tunatoa kama nusu lita. Nusu lita ni kama hii. Eh? Hii ni kama nusu lita ya damu tunayochangia. Mtu mzima wa kawaida eh? tunasema adult Nomo anakuwa na lita tano mpaka lita sita za damu. Sasa sisi anapokuja kutoa tunamtoa only nusu lita tu ya damu ambayo ni sasa na 500 ml za damu. Kwa hiyo ukiangalia huku ndani kuna dawa ambayo nitawaonesha lakini anapochangia damu anatoa kama mili 450 ikichanganyishwa na ile dawa ambayo kuna 63 ml ya ile dawa ambayo tunaweka huko ndani basi unakuta haimletei shida. Hilo la kwanza lakini la pili kitaalamu Unapotoa damu kama nusu lita tayari kuna mahesabu yake ndio maana tunaangalia umri tunaangalia ile uzito na utakapotoa nusu lita kutakuwa kutatokea nini. Kwa hiyo baada ya kuchangia mwili wenyewe kama mwili unajikompaseti, unatambua kwamba nimetoa damu volume hii. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwenye mwili kitaalamu tunasema bone marrow vina, vinatengeneza damu ya kutosha kutokana na ile volume ambayo imepungua ndani ya masaa 24 au muda wa siku tatu damu itakuwa imejaa kama kawaida. Hatua ya kwanza kabla mgonjwa hajapewa damu lazima tumtengenezee mazingira au vifaa vya kutolea damu. Kimoja wapo tunatumia hizi begi. Hii ni begi ambayo ukiangalia imewekwa namba, namba ya begi na namba ya hii ambako tutaweka damu yake kupima yale maradhi ambayo nilikuwa nimeyataja tunaweka umu. Hii ni inaitwa vacuum tena chubu ambayo ndani haina dawa yoyote. Inavoganda ndo tunaweza kupima yale maradhi sasa wakati imeganda. Lakini hii begi Inavokuja, hii tunaita blood bag kitaalamu au mfuko wa kuwekea damu eh? ambao tunauweka namba na kwa nini tunatumia namba ni kwa ajili ya kutunza usiri wa mambo ya kuchangia damu mm, lazima tuwe na tuna, tuna siri za wagonjwa eh? na huku ndani kuna dawa eh? hii dawa tunasema kitaalamu ni anticoagulant kazi yake kubwa ni kufanya hii damu isigande kama ulivyoona hapa damu mpaka imetolewa lakini haiwezi kuganda eh? ili mgonjwa anapewa damu ikiwa haijaganda sio naona eh kwa hiyo hii dawa ndio kazi yake na huku ndani kuna hii dawa ime, ime, imechukua vitu kama vinne ambavyo vinailinda hii damu na itakapowekwa damu huko itakaa kwa siku 35 ikifika siku 35 iweze tena kutumika hii damu e, kwa sababu ambazo vyakula vyakula vinavyotunza zile chembe chembe nyekundu na vinavyofanya kazi nyingine vinakuwa vimeisha nguvu yake baada ya hapo damu zimetolewa zinakuja kwenye sehemu hii hapa tunachokifanya ndio tunaanza kufanya ile uh, mchakato wa kuzipima yale maradhi manne hizi hii hapa ndio tunachukua kwa ajili ya kwenda kupima yale maradhi ambayo tumeyataja baada ya kupata majibu tunakuja tunachambua eh tunachambua kitaalamu tunasema sorting unachambua zipi zimekuwa zinakamatwa na yale magonjwa moja wapo na zipi ambazo ni safi ndio nasema safe blood damu salama kuna magonjwa mengine hayahitaji mgonjwa hahitaji damu kama damu magonjwa mengine mgonjwa anahitaji chembe chembe sahani tunasema kitaalamu ambazo ndo kama hizi kitaalamu tunasema ni platelets lakini tunasema Kiswahili chembe chembe sahani kwa hiyo kuna wagonjwa ambao kutokana na maradhi wanayouma wanahitaji hizi tu lakini hawahitaji damu lakini pamoja na kutengeneza hizi tunatengeneza uh, product nyingine ambazo zinaitwa 
FFP. Hizi eh? ni FFP kitaalam tunasema fresh frozen plasma. Na hizi zinatumika sana hasa kwa wazazi. Mzazi anaweza akawa amejifungua ame lakini akaishiwa damu sana, akamwaga damu sana. Kwa hiyo kuna condition ya maradhi mengine daktari anasema sitaki damu lakini naomba unipe hizi. Kwa hiyo ni kazi ya hichi kitengo kuzitengeneza na kuhakikisha kila wakati zipo. Na huko zinaweza zikakaa hata kwa mwaka mmoja kama ziko kwenye temperature ya minus 20. Lazima igande ndio inafanya kazi. Hii ni mashine ambayo inatumika katika kutengeneza hizo product. Ukitaka kutengeneza utachukua ile unit ya damu unaingiza huku alafu unaanza kutengeneza. Kwa hiyo kuna mchakato ambao unaweza kutengeneza ukapata hii fresh frozen plasma au ukapata hizo chembe sahani. Huku tunaweka damu ambazo hizi zote zimesha pimwa na ziko tayari kwa ajili ya kutengenezea wagonjwa. Na tunaziweka kutokana na magroup. Ukiangalia hizi hapa zote ni group A, ukija hapa unakuta hizi damu zote ni group B na ukija huku unakuta damu zote hizi ni group A kama unavyoona. Hizi ni group O, hizi hapa ni group B na kuna damu ambazo ni Mago, makundi ambayo kuna watu ambao wana results positive na results negative. Kwa hiyo sote tunaweka huko. Mmoja anapotaka damu tunatoa huko tunatengeneza, alafu zinahamia kwenye friji ya pili. Sasa hizo zinakuwa ndo ziko standby kwa kwenda kwa mgonjwa. Mm. Kwa hiyo tuna damu za ziende zinazokwenda zinazokuwa ziko tayari kwa kwenda kwa wagonjwa. Katika kitengo hichi tuna tunapokea sampu za wagonjwa ambao na, wanataka damu kuanzia maombi ya maombi ya kutaka damu kutoka kwa wagonjwa kutoka odini. Sasa tukapokea maombi kwa siku kuanzia 40 mpaka 110 kwa siku. Eh? Lakini unaona katika ku, ku, watu wanaotaka kuchangia damu wanatoa kwa siku kuanzia chupa 20 mpaka 40 mpaka 45. Sasa unaona kwamba mahitaji ya damu yalivyo makubwa. Mahitaji yetu ni kuanzia chupa 80 hadi 100 au 120 kwa siku. Lakini tunazoweza tuna, tuna kukusanya ndani ya hospitali ni kuanzia chupa 20 mpaka 45 au 40 kwa siku. Hii ni sehemu ambayo manesi au madaktari wanakuja kutoka odini na kupokea na kuleta maombi tofauti tofauti. Kwa hiyo ni kama uh, step ya kwanza ambayo tunapokea tunafanya registration tunamfanyia blood group huyo mgonjwa tukijua na group gani basi kwa vile damu zipo na sisi tunachukua group ambayo inamfaa kwa kumtengenezea damu toa damu kwa maisha kwa mgonjwa asante Watoto wanatofautiana na mna ya kujifunza. Wapo ambao wanajifunza kwa haraka zaidi, lakini pia kuna wana wanajifunza taratibu taratibu. Kama mwanao anajifunza taratibu taratibu, usichukule hasira kumpiga la kumtangaza kwa watu wengine. Kikubwa watu nyukamba ni ndanei taratibu taratibu, anaweza kajifunza vizuri kabisa na kuwa kama watu wengine. Ila kama bado anandela kujifunza taratibu, wasiliana na watala muatiba kwa vitendo wa mwawa katika mtuo mbali mbali vya afya, wanaweza kukusaidia na mtuo wa kwa kama watu wengine kwa kawaida kabisa. Nukwasha dondo ya siku ya leo, mbaka wikijia, wina nangu da fosa prospa, ndia kungalai kundi mbali mbali na mwushu wapa Azam TV, Azam TV. Burudani kwa wote. Malezi ni swala pana linalogusa mfumo mzima wa maisha mwanadamu na inawezekana ikawa ni ngumu sana kuliko kazi nyingine inayofanywa na binadamu. Kama zilivyo kazi nyingine ili tekelezo kwa fasaha, kazi hiyo inahitaji umakini na uelewa wa kutosha. Kila mmoja anatambua kwa usingizi ni moja ya mahitaji muhimu ya binadamu. Unapokosa usingizi kwa sababu yoyote ile, unakuwa katika nafasi kubwa ya kuathirika kiafya. Bila shaka ushawahi kusikia mtoto alale ili akue. Kama ilivyo kwa semi nyingine, watunzi wa usemi huu wamefanya tafiti na kubaini umuhimu wa usingizi hata katika suala zima la kukua kwa binadamu kiakili na kimwili. Leo tutapata kuona mbinu tano ambazo mzazi atakaifanikiwa kuzitumia katika shughuli zake za kumlea na kumtunza mwanae hata jutia. Jambo la kwanza unalotakiwa kuzingatia ni kuweka muda maalumu wa mtoto kulala. Unapokuwa umejipangia muda huo, hautakiwi kubadilika kwa sababu yoyote ile. Hakikisha inapotimia muda huo mtoto wako lazima alale. Kitaalamu inashauriwa iwe saa moja na nusu jioni 
endapo itatokea ukipitisha muda uliopanga kwa mtoto kulala basi mtoto huyo atakuwa mnyonge na mwenye kuhisi uchovu wa mwili na itakuwa vigumu kupata usingizi andaa mazingira mazuri kwa mtoto wako kulala haijalishi umri wa mtoto hata kama ana mwezi mmoja tangu azaliwe unapomtengenezea mazingira mazuri kwa maana ya pakulala kumlisha chakula akashiba vizuri ukamuogesha na kumwimbia wimbo mzuri wa kumbembeleza unamjengea mazingira ya kupata usingizi chumba cha kulala kiwe na mwanga hafifu mandhari hayo huwa msaada mkubwa kwa watoto ambao hupata usingizi kwa shida hasa majira ya kiangazi usiache mwanga mkali kwenye chumba cha kulala wakati unapomlaza mtoto usikiache kikiwa giza kwa kuwa baadhi ya watoto huogopa kiza ikiwa mazingira na hali inaruhusu weka taa zenye mwanga hafifu katika chumba cha kulala cha mtoto wako tambua dalili za mtoto anapohitaji kusinzia dalili za kusinzia utofautiana kati ya mtoto na mtoto baadhi ufikicha macho wengine hulia sana na wengine huzubaa na taratibu ufumba macho na kulala popote alipo muda wake wa kulala unapowadia unaweza kumweka mtoto wako kwenye kiti cha kubembea ikiwa anakipenda au kumlaza kwenye kitanda chake kikiwa kimetandikwa vizuri na mashuka yaliyo masafi kisha kaa naye ukimwimbia nyimbo nzuri za kumbembeleza au sikiliza muziki laini na nyororo kwa sauti ya chini kabisa kwa kufuata njia hizo kutamsaidia mwanao kulala usingizi mzuri sana na kuwa na afya bora